కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రేక్షకులకు శుభములు గిడియోన్ మిషన్ చర్చ్ జిఎంసి వారు నిర్వహించు ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనే కార్యక్రమానికి మరొక పర్యాయం మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం ఈ యొక్క సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యం అందజేయడానికి సేవకులు సిద్ధంగా ఉన్నారు కనుక ఈ యొక్క వాక్యాల ద్వారా మీరు బలపడుతూ వినడానికి ఆసక్తి కలిగి టీవీ ముందు మీరు కూర్చున్నారని నేను నమ్ముతున్నాను ఈ యొక్క సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వినడానికి మీరు సిద్ధంగా ఉన్నట్లయితే దేవుని యొక్క వాక్యం అందించడానికి మా స్థానిక సంఘ కాపరి పశువి సంతోష్ అబ్రహాం గారు సిద్ధంగా ఉన్నారు కనుక దానికన్నా ముందుగా ప్రార్థన వాక్య పట్టణం తర్వాత వాక్య ధ్యానంలోనికి వెళ్దాం ప్రార్థన ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడవు మహోన్నతుడు అయిన మా పరమ తండ్రి యేసు క్రీస్తు ప్రభువ మీ ఘనమైన దివ్య నామానికి స్థుతులు స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లించుకుంటూ ఉన్నాం ఇదిగో నాయన మీ దాసుడి ద్వారా మీరు సెలవివ్వబోతున్న వాక్య లేఖన భాగాలన్నింటిని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం మీరు మీ దాసుని నిలవబెట్టుకుని చెబుతున్న ఆ వాక్యాలను మేము అలక్ష్యంగాను నిర్లక్ష్యంగాను వినకుండా ఇదిగో నాయన జాగ్రత్త కలిగి ధ్యానపూర్వకంగా వినే ఆత్మను వింటున్న వారికి అందరికీ కలిగించమని మీ దాసుని ద్వారా మీరు సెలవిస్తున్నటువంటి ఆ వాక్యము మా హృదయాలలో నింపుకొని ముప్పదంతలుగాను అరవదంతలుగాను నూరంతలుగాను ఫలించున్నట్లు వింటున్న వారందరినీ దీవించమని ఏసు క్రీస్తు వారి సర్వశక్తి కలిగిన నామంలో ప్రార్థించి వేడుకొని పొందుకొని ఉన్నాము పరమ తండ్రి ఆమెన్ వాక్యదానం నిమిత్తము యోహాన్సు వార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు వచనాలు చదువుకుందాం యేసు తన తల్లియు తాను ప్రేమించిన శిష్యుడును దగ్గర నిలుచుండుట చూసి అమ్మ ఇదిగో నీ కుమారుడు అని తన తల్లితో చెప్పాను తరువాత శిష్యుని చూసి ఇదిగో నీ తల్లి అని చెప్పాను ఆ గడియ నుండి శిష్యుడు ఆమెను తన ఇంట చేర్చుకొనెను దేవుని స్తోత్రం ప్రభు నేసు క్రీస్తునామలో మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైనటువంటి హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనేటువంటి కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం గత దినాల్లో ఈ కార్యక్రమాలు చూసి ఆత్మీయంగా మీరు ఎదిగారని నేను భావించి ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి ప్రేరణ పొందుకున్నారని భావించి ప్రభుత్వం స్థుతిస్తున్నా ఈ కార్యక్రమాల ద్వారా ఏ మనిషికి కాదు కానీ ఏ వ్యక్తికి కాదు కానీ కేవలం యేసు ప్రభువుకు మాత్రమే ఘనత మహిమ ప్రభావం రావాలని మా ఆశ కీర్తనాకారుడు చెప్పాడు మాకు కాదు యహోవా మాకు కాదు నీ కృపా సత్యములను బట్టి నీ నామునికే మహిమ కలుగును గాక అని చెప్పాడు దేవుని బిడ్లారా మీరందరూ ఆత్మీయ క్షేమంలో ఉన్నారని ఆత్మీయంగా దుర్దినాల్లో మనం ఉన్నాం దినములు చెడ్డవి దుర్బోధకులు విస్తరిస్తున్న దినాలు అపోస్తమే పౌలు ప్రవచించినట్లుగా క్రూరమైన తోడేళ్ళు మన మధ్యలోకి వచ్చినటువంటి దినాలు జూదా పత్రికలో కొంతమంది రహస్యంగా జ్వరబడి ఉన్నారు అని చెప్తున్నాడు భక్తిహీనులైన వారు వీటన్నిటి మధ్యలో ఆరంభ దినాల్లో లేకపోతే మొదటి శతాబ్దంలో ఉన్నంత సులువుగా లేదు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి క్రైస్తవ జీవితాన్ని కొనసాగించడం మన పరిశుద్ధ జీవితాన్ని మన ప్రార్థన జీవితాన్ని కొనసాగించడం అంత సులభమైన విషయం కాదు ఇది ఈ ఇరవై ఒకటో శతాబ్దంలోని క్రైస్తవ జీవితం చేయడం ఏటికి ఎదురీత చేయడం లాంటిదే ఇది సవాలుతో కూడుకున్నది సొంత శక్తి చేతను సొంత భక్తి చేతను మనం ఈ క్రైస్తవ జీవితాన్ని చేయలేము దీనికి మనకు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సహాయం కావాలి ప్రభు మీద ఆధారపడి యోహాను లేకపోతే పేతులు యోహాన్లు చెప్పినట్లుగా మా సొంత శక్తి చేతను సొంత భక్తి చేతను ఈ పని చేయలేదు అన్నట్లుగా సొంత శక్తి సొంత భక్తి దేనికి పనికి రాకుండా పోతాయి కనుక ఈ దినాల్లో ప్రభు మీద ఆధారపడుతూ ముందుకు వెళ్ళడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు సహాయం చేయనుగాక రండి దేవుని వాక్యాన్ని విందాం మనకి ఇప్పటికే సమయమైంది గత వారాల్లో మనం మార్కుసు వార్తలోంచి రెండు సందేశాలు విన్నాం తర్వాత మార్కుసు వార్తకి కొద్దిగా బ్రేక్ ఇచ్చి సీజన్ కాబట్టి లేకపోతే శ్రమ దినాలు శ్రమ కాలాలు అని చెప్పబడుతున్న కాలాలు కనుక ఏడు మాటలు లేకపోతే యేసు ప్రభు శిలువులోంచి పలికినటువంటి ఏడు మాటల ధ్యానాలు చేస్తున్నాం అందులోని మొదటి రెండు మాటలు తండ్రి వీరేమి చేస్తున్నారో వీరు ఎరుగురు కనుక వీరిని క్షమించమనే మాట మీద నేడు నీవు నాతో కూడా పరదేశులో ఉందు అనేటువంటి మాటల మీద ధ్యానాలు మనం చూసుకున్నాం ప్రస్తుతం లేకపోతే ఇప్పుడు మనం యేసు ప్రభు శిలువులో పలికినటువంటి మూడో మాటలోంచి కొన్ని విషయాలు కొన్ని ఆత్మీయ తలంపులు ఆలోచిందాం మనందరం కలిసి ప్రార్థనాపూర్వకంగా మీరు ప్రార్థనాపూర్వకంగా వినాలి నేను ప్రార్థనాపూర్వకంగా బోధించాలి అలాగైతేనే ఈ కార్యక్రమం లేకపోతే ఈ టీవీ కార్యక్రమం సఫలమంతో కాదు అనేటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేస్తున్నాను 
మరొక విషయం గై దయచేసి జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఆది సంఘంలో ఎక్కడ శ్రమకాల ఆచరణ లేదు ఇవన్నీ పూర్తిగా వాక్యానికి విరుద్ధమైన కార్యక్రమాలే అయినప్పటికీ కూడా ఇందులోంచి లేకపోతే యేసు ప్రభు యొక్క సిలువ మరణాలు లేకపోతే వాటిని ధ్యానించుకోవడానికి అందులో ఆ సందర్భాల్లోంచి కొన్ని వాక్య భాగాలు అయితే కొన్ని వాక్య సత్యాలు తెలుసుకోవడానికి మనకు ఒక అవకాశం అంతవరకే కనుక మేము మా సంఘంలో ఇటువంటి కార్యక్రమాలు మేము చేయం ఇవన్నీ చేయమని బైబిల్లో ఎక్కడ లేదు దళతీ పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము పదో వచనంలోనూ కులసీ పత్రిక రెండో అధ్యాయంలోనూ ఇటువంటి పండగలు ఆచారాల విషయంలో అపోస్తున్న పౌలు వ్యతిరేకించి మాట్లాడుతున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం కనుక ఆచార సంబంధమైన క్రైస్తవులుగా కాక ఆత్మీయ క్రైస్తవులుగా ముందుకు సాగడానికి ప్రభు మనకందరికీ సహాయం చేయనుగాక ఈ సందర్భంలో నా మనసులో నాకు గుర్తు వచ్చిన మరొక మాట కూడా మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ప్రకటన గ్రంథం పద్దెనిమిదో వచ్చాయం నాలుగో వచనంలో రాయబడిన మాట బబులోన్లోంచి బయటికి రండి అని ఒక పిలుపు ఇవ్వబడినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం బబులోను అనగా ఆది కాండం పది లేకపోతే పదకొండులో ఉన్నటువంటి బబులోను కాదు కానీ స్పిరిచువల్ బ్యాబిలోన్ అనగా రిలీజియస్ బ్యాబిలోన్ అనగా మతశాఖలతో కూడుకున్నటువంటి క్రైస్తవత్వం దాన్ని సూచించే బబులోను అనే మాట ఉపయోగించారు ఈ మత శాఖల్లోంచి లేకపోతే వీటిలోంచి బయటికి రావాల్సిన అవసరత మనకి ఎంతైనా ఉంది సరే రండి మనం చదువుకుందాం వ్యూహాన్ స్వార్త పంతొమ్మిదో వచ్చాయము ఇరవై ఆరు మరియు ఇరవై ఏడు వచ్చరాలు ఇటీవీ కార్యక్రమాలకి కొన్ని పరిమితులు ఉన్నాయి సమయము సందేశానికి ఇరవై ఏడు నిమిషాలు మాత్రమే సంఘములోనో లేకపోతే సువార్త సభల్లోనో బహిరంగ సభల్లోనో బోధించినట్టుగా ఇక్కడ బోధించలేము సమయ పరిమితి ఉంది ఉన్న విషయాలు ఉన్న ఉన్నట్టుగా చెప్పేసి ప్రార్థన చేసి ముగించాల్సిందే కానీ సుదీర్ఘ వివరణలకి ఎటువంటి అవకాశం లేదు కనుక మన దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం క్లుప్తంగా ధ్యానించుకుందాం ఈ క్లుప్త ధ్యానములో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆయా వ్యక్తులకి వారికి కావలసిన తలంపులు అనుగ్రహించి వారిని ఆత్మీయంగా పురికొల్పునుగాక దేవునికి స్తోత్రం యేసు ప్రభు సిలువలో ఆయన వేలాడుతున్నప్పుడు ఆయన దగ్గర ఎవరూ లేరు అది గమనించాల్సిన విషయం కారణం ఏంటంటే ఒక ప్రవచనం ఉంది ఆ ప్రవచనం నెరవేర్పు జరగాలి నేను కాపరని కొట్టుదును గొర్రెలు చెదిరిపోతాయి అని జకరియా గ్రంథంలో చెప్పబడినటువంటి ఆ ప్రవచనం ఆ కాపరి యేసు ఆ గొర్రెలు శిష్యులే అని ఈ సందర్భంగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు వాళ్ళు చెదిరిపోయారు చెదిరిపోయారు అంటే అక్షరార్థంగా చెదిరిపోలేదు యేసు ప్రభు దగ్గర సిలువ దగ్గర ఉండకుండా వారు వేరు వేరు ప్రదేశాలకు వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళంతా కలిసి కట్టుగా కూడా ఉన్నారని అర్థం చేసుకోవచ్చు కాపరి కొట్టబడ్డాడు అనగా యేసు కొట్టబడ్డాడు లేకపోతే పట్టబడ్డాడు పట్టబడిన దానికి ఒక్కరు కూడా దగ్గర లేకపోవడం విచారకరమైన విషయం మనం ఇలా అక్కడ ఆలోచిస్తున్నట్టు విషయాలు ఇటువంటి సందర్భంలో అక్కడ కొంతమంది స్త్రీలు మనకు కనిపిస్తున్నారు ఇరవై ఐదవ వచనంలో యేసు సిలువ దగ్గర ఆయన తల్లి ఆయన తల్లి సహోదరి క్లోపాభారి అయిన మరియ మగ్ధలేని మరియ నిలబడి ఉన్నారు అని రాయబడింది పురుషులందరూ లేకపోతే శిష్యులందరూ యేసు ప్రభుని విడిచిపెట్టిపోయినప్పటికీ కూడా కొంతమంది స్త్రీలు నమ్మకంగా అక్కడ నిలబడుకున్నారు లూకా సువార్త ఎనిమిదో అధ్యాయంలో యేసు పరిచర్యలో కూడా ఆస్తి ద్వారా అనగా ఆర్థిక వనరులను సమకూర్చి సహకరించిన స్త్రీలు ఉన్నారు ఈ రోజుల్లో సంఘాలను పాడు చేసే స్త్రీలు చాలామంది ఉంటే ఆది దినాల్లో ఏసు పరిచరను బలపరిచి ఏసు పరిచరను ప్రోత్సహించినటువంటి స్త్రీలను మనం చూస్తున్నాం ఏసు పరిచరలోనే కాదు పౌలు గారి పరిచరలో కూడా పిలిపి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయాలు మనం చూసినట్టయితే అక్కడ కూడా పిలుపుకు కొంతమంది సహకారులు కనిపిస్తున్నారు ఆ సహకారులు అంటే పురుష సహకారులు కాదు స్త్రీ సహకారులు వాళ్ళు చక్కగా సహకరించినట్లు ఆ సహకారుల పేర్లు జీవ గ్రంథంలో రాయబడి ఉన్నాయి అనే మాటలు కూడా పౌలు రాస్తున్నాడు వాటన్నిటిలోకి వెళ్ళడం లేదు కానీ మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న విషయం ఈ ప్రసంగానికి మనం ఇచ్చిన టైటిల్ ప్రేమలో మొదటి సందేశానికి మనం ఇచ్చిన టైటిల్ ప్రజలకు ప్రభువుకు మధ్యలో అని చెప్పుకున్నాం రెండో ప్రసంగానికి మనం ఇచ్చిన టైటిల్ పరదేశులో అని చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు మూడవ టైటిల్ వచ్చేసి మూడవ అంశము లేకపోతే మూడవ విషయము ప్రేమలో మానవ బంధాలు విచిత్రమైనవి 
ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మానవ బంధాలు మనం ఈ దేహాన్ని విడిచి ఈ మట్టి దేహం మట్టిలో కలిసిపోయిన తర్వాత భార్య భర్త లేకపోతే తల్లి తండ్రి అనేటువంటి అనుబంధాలు లేవు నేను అక్కడెక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు కొంతమంది నన్ను అడుగుతుంటారు మా బాబు చనిపోయాడండి మా పాప చనిపోయిందండి వాళ్ళని మేము పరలోక రాజ్యంలో చూస్తామా అని వాళ్ళు అడుగుతున్నారు నేను వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి జవాబు మీరు వాళ్ళని చూడలేరు కారణం ఏంటంటే మీరు వాళ్ళని చూడాలనుకోరు కనుక మీరు వాళ్ళని చూడలేరు అదేంటండి అది అంతే శరీరము లేనప్పుడు శరీర సంబంధమైన బాంధవ్యాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వరు యేసుప్రభు చెప్పిన మాట ఏంటంటే పరలోక రాజ్యంలో పెళ్లి చేసుకున్నటయు పెళ్లికి ఇచ్చుటయు లేదు అని స్పష్టంగా చెప్పాడు అటువంటప్పుడు మీ కుమారుడు మీ కుమార్తెల గురించిన ఆలోచనలు జ్ఞాపకాలు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు ఉంటాయి మీరు మట్టి దేహాన్ని విడిచిపెట్టి మహిమ దేహంలోకి వచ్చిన తర్వాత నా కొడుకును చూడాలి నా కూతురును చూడాలి మా తాతను చూడాలి మా అవ్వను చూడాలనే ఆలోచన కాదు మనకందరికీ కలిగే ఏకైక ఆలోచన ఏంటంటే నన్ను రక్షించి నన్ను నడిపించి నన్ను సేవకు పిలిచి నన్ను వాడుకున్న ప్రభువును చూడాలి అనేటువంటి ఆలోచన తప్ప వేరే ఆలోచన ఉండదు అది గమనించాల్సిన విషయం అనగా పరలోకం వెళ్ళిన తర్వాత భూలోకంలో ఉన్నటువంటి మనుషులు లాంటి వాళ్ళందరూ ఉంటారు కానీ వాళ్ళందరూ మనుషుల్లాగా కాదు దేవదూతల్లాగా ఉంటారు మనము అక్కడ వారిని చూసినప్పుడు భౌతికమైన బాంధవ్యాలకు అవకాశం లేదు కనుక ఈ పరిమిత భౌతిక బాంధవ్యాల మధ్యలో ఎంతవరకు ఈ బాంధవ్యాలను మనం నిలుపుకుంటున్నాం నేను అప్పుడప్పుడు చెప్తుంటాను ఈ రోజుల్లో మనిషికి మనిషికి ఉన్నటువంటి బంధాలు ప్రేమ బంధాలు కాదు వ్యాపార బంధాలు అయిపోయినాయి మొత్తం వ్యాపార బంధాలే నువ్వు నాకేమిస్తావు లేదా నేను నీకు ఏమి ఇవ్వాలి అనేటువంటి ప్రశ్న నువ్వు ఏమి ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా నేను నిన్ను ప్రేమిస్తాను అభిమానిస్తాను గౌరవిస్తాను అనేటువంటి అనుభవాలు మాటలు ఎక్కడ వినిపించడం లేదు ప్రపంచం మొత్తం వ్యాపార ప్రపంచం అయిపోయింది గ్లోబలైజేషన్ జరిగింది కన్జ్యూమరిజంలో ఉన్నాం ఇలా వేరు వేరు సామాజిక పరిస్థితులు కూడా ఉన్నాయి దేవుని వాక్యంలో రాయబడిన విషయం అంత్య దినాలకు ఒక సూచన అక్రమము విస్తరించుట చేత అనేకుల ప్రేమ చల్లారిపోతుంది అనేకుల ప్రేమ చల్లారిపోయిన దినాలు తల్లిదండ్రుల మధ్యలో లేకపోతే తల్లిదండ్రులు బిడల మధ్యలో లేదా భార్యాభర్తల మధ్యలో ప్రేమ ఎక్కడ చూసినా మనకు కనిపించడం లేదు ఏదో ఫార్మాలిటీకి సమాజానికి భయపడిపోయి భార్యాభర్తలుగాను కుటుంబ సభ్యులుగాను జీవిస్తున్నాం అంతవరకే కానీ నిజమైన ప్రేమ బాంధవ్యాలు లేవు అనే సంగతి మనం గుర్తు చేసుకోవాలి మనం ఆలోచిస్తున్న విషయాలు ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో సెలవులో వేలాడుతున్నటువంటి యేసు ఇరవై ఆరో వచ్చిన మనం గమనించినట్టయితే ఇరవై ఆరో వచ్చిన చూడండి అమ్మా ఇదిగో నీ కుమారుడు గమనించాల్సిన విషయం ఆ కుమారుడు వేరే ఆ తల్లి వేరే వారు ఒక కుటుంబానికి సంబంధించిన వాళ్ళు కాదు అయినప్పటికీ సిలువ కొత్త సంబంధాలని కలుగు చేస్తుంది సిలువ యొక్క పని బాంధవ్యాలను బలపరచడం సిలువ చేసిన పని లూకాసు వార్త ఒకటో అధ్యాయంలో యోహాన్ని గురించి రాయబడింది ఆయన అనేకులను లేకపోతే తండ్రుల హృదయాలని కుమారుల లేకపోతే పిల్లల హృదయాల తట్టు పిల్లల హృదయాలని తండ్రుల హృదయాల తట్టు తిప్పుతాడు అని రాయబడింది కానీ ఇక్కడ రాయబడుతున్న మాట తల్లి హృదయాన్ని తనయుని వైపు తనయుని యొక్క హృదయాన్ని తల్లి వైపు తిప్పినటువంటి యేసును మనం చూస్తున్నాం మనం ఇంతకుముందు కూడా ధ్యానించాం బాప్తీసం ఇచ్చు యోహాను కన్నా గొప్పవాడైనా ఎందుకంటే యోహాన్ చెప్పిన మాట మనం ఆలోచించాం నాకన్నా శక్తిమంతుడు ఒకడు నా వెనకాల వస్తున్నాడు అని చెప్పాడు ఆయన ఏ ఏ విషయాలో శక్తిమంతుడు అనేది గత ఎపిసోడ్లో మనం ఆలోచించాం మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్నటువంటి విషయం మొట్టమొదటి విషయం ప్రేమలో ఒకటి సహోదర ప్రేమను గురించి మనం ఆలోచిస్తున్నాం ప్రేమ అంటున్నప్పుడు మన భాషలో లేకపోతే మన తెలుగులోనో లేకపోతే మన ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్లో ప్రేమ అంటే అంతా ఒకటే కానీ గ్రీకు లేకపోతే ఆ కల్చర్లో ఆ లాంగ్వేజ్లో ప్రేమ అనే మాటకి కనీసం మూడు నాలుగు వేరు వేరు పదాలు ఉన్నాయి యోహాన్ స్వార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయంలో నీవు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా అని అడిగిన సందర్భాన్ని ఏసు పేతుని అడిగిన సందర్భం మనకు తెలుసు ప్రేమిస్తున్నావా అంటే అక్కడ ఆయన ఉపయోగించినటువంటి పదము ఫిలియో అనేటువంటి పదం ఉపయోగించి అనగా సహోదర ప్రేమ మనకు తెలుసు ప్రకటన గ్రంథంలోని రెండు మూడు అధ్యాయాల్లో ఏడు సంఘాలు ఉన్నాయి వాటిలో ఒక సంఘం పేరు ఫిలడెల్ఫియా ఫిలడెల్ఫియా అంటే సహోదర ప్రేమ మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్నటువంటి విషయం ఏంటంటే 
ప్రేమలో అంటున్నప్పుడు సహోదర ప్రేమను సహోదర ప్రేమను నిలవరముగా ఉండనీయుడి అని హెబ్రి పత్రిక పద్మూడవ అధ్యాయము ఒకటో వచనంలో మనం చూడగలుగుతున్నాం సహోదర ప్రేమ మొదటి పే రెండో పేతృ పత్రిక ఒకటో అధ్యాయంలో మనం గమనిస్తే కొన్ని ఏడు ప్రాముఖ్యమైన లక్షణాలు చెప్పాడు వీటిని మీరు ఒకదానికి ఒకటి ఒకదానికి ఒకటి అమర్చుకొనుడి ఇలా అమర్చుకున్నట్లయితే మీరు క్రీస్తు ఏసునందున జ్ఞానం విషయంలో మీరు సోమరులు కాకుండా ఉంటారు నిష్ఫలులు కాకుండా ఉంటారు అనే మాటలు అక్కడ కనిపించాయి ఎందుకంటే టీవీ ప్రసంగం కనుక ఎక్కువ రెఫరెన్సులు చెప్పి మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టడం నాకు ఇష్టం లేదు ఒకవేళ క్లూగా ఒక మాట మొదటి పేతురును రెండో పేతురు అన్నప్పుడు మీరు అక్కడ కొద్దిగా సమయం తీసుకొని మీరు వెతుక్కుంటే మంచిది ఎందుకంటే అన్నీ చెప్పి కొంతమందికి ఎక్కువ రెఫరెన్సులు చెప్పినా కానీ నచ్చదు ఎక్కువ రెఫరెన్స్ చెప్తే వివరణ సమయం తగ్గిపోతుంది కనుక మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్నట్టు విషయం సహోదర ప్రేమ విషయంలో చూడండి సహోదర ప్రేమ తను ప్రేమించినటువంటి శిష్యుడు తన రొమ్మును ఆనుకున్నటువంటి శిష్యుడు తను ప్రేమించిన శిష్యుడు ఎవరు అనేటువంటి దాని గురించి బైబిల్ పండితుల మధ్యలో వేరు వేరు అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి వాటిలోకి వెళ్ళడం లేదు తన ప్రేమించినటువంటి శిష్యుని చూచి ఆ శిష్యుని చేతిలో తన తల్లిని ఉంచుతున్నాడు అప్పటికే బైబిల్ పండితులు యోసేపు గారు చనిపోయాడని బైబిల్ పండితుల మధ్యలో ఉన్నటువంటి తలనొప్పి ఏంటంటే ఒక్క విషయాన్ని గురించి ఏ ఇద్దరు బైబిల్ పండితులు ఏకీభవించరు సైంటిస్టుల విషయంలో కూడా అంతే ఒక సత్యం విషయంలో ఒక శాస్త్రీయ ఆవిష్కరణ విషయంలో ఏ ఇద్దరు శాస్త్రవేత్తలు కూడా ఏకీభవించరు ఇద్దరు థియాలజియన్స్ ఏకీభవించలేరు ఇద్దరు సైంటిస్టులు ఏకీభవించలేరు ఇద్దరు సేవకులు ఏకీభవించలేరు ఇద్దరు విశ్వాసులు ఏకీభవించలేరు వాళ్ళు ఒకటి చెప్తే ఇంకోటి చెప్పడం వీళ్ళు ఇంకోటి చెప్తే దాన్ని అలా కాదని చెప్పడం ఇది మనకు ఆనవాయితీగా జరుగుతున్న విషయం సరే ఏదేమైనప్పటికీ మొట్టమొదటిది సహోదర ప్రేమలో సహోదర ప్రేమను అక్కడ ప్రదర్శిస్తున్నటువంటి సందర్భం తను ప్రేమించినటువంటి శిష్యుడు తన రొమ్మును ఆనుకున్నటువంటి శిష్యుడు తన తల్లి దగ్గర ఉండడం చూసి తల్లి బాధ్యత ఇతనికి అప్పగిస్తే బాగుండని భావించాడు అప్పటికే యోసేపు చనిపోయాడని వేరు వేరు కారణాలు మన అప్రమాణిక సువార్తల్లో కనిపిస్తాయి ప్రామాణిక సువార్తల్లో కాదు కెనానికల్ గాస్పల్స్లో కాదు నాన్ కెనానికల్ గాస్పల్స్లో కనిపిస్తాయి కానీ వాటిని మనం ఆధారంగా తీసుకోవడం లేదు కానీ పరిశుద్ధాత్ముడు మనకు అక్కడ నేర్పిస్తున్న విషయం సహోదర ప్రేమలో మనం నిలువరంగా ఉండాలని నేర్పిస్తున్నాడు రెండో విషయాన్ని కూడా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఇరవై ఏడో వచనంలో మనం గమనించినట్లయితే అదే శిష్యును చూచి ఆ గడి నుండి ఆ శిష్యుడు ఆమెను తన ఎంట చేర్చుకున్నాడు ఈ రోజుల్లో విధేయత కరువైనటువంటి రోజులు ప్రభు చెప్పగానే ఆ గడియలోనే లేకపోతే వెంటనే ఆ కొద్ది నిమిషాలు ఆమెను చేర్చుకున్న సందర్భం చూడండి ఆయనకి తల్లి ఉందో లేదో మరి మనకు తెలియదు అయినప్పటికీ తన తల్లిని తన తల్లిగా లే భావించమని చెప్పి అప్పగిస్తున్నప్పుడు దాన్ని ఏమాత్రం వ్యతిరేకించకుండా అంగీకరించినటువంటి అతని వైఖరి చూడండి విధేయత అంటున్నప్పుడు ఆదాము యొక్క అవిధేయత మనకు తెలుసు రెండవ ఆదాము లేకపోతే కడపటి ఆదాము అయినటువంటి క్రీస్తు యొక్క విధేయత మనకు తెలుసు క్రీస్తు యొక్క విధేయత ఎటువంటిదంటే సిలువ మరణము పొందునంతగా విధేయత చూపించాడు మామూలు విధేయత కాదు అది ఏదో సాధారణంగా ఈ లోకంలో నక్క వినయాలు ప్రదర్శిస్తుంటారు నక్క వినయాలతో కూడుకున్నటువంటి విధేయత కాదు అది సిలువ మరణము పొందినంతగా విధేయత చూపించాడు ఇక్కడ విధేయత చూడండి వెంటనే అందుకనే యోహాన్ సువార్త రెండవ అధ్యాయంలో మనకు కనిపించేటువంటి విషయం ఏంటంటే నీళ్లతో బాణల్ని నింపమని చెప్పాడు యేసు ప్రభు కానీ వాళ్ళు ఏదో నింపారని కాదు అంచుల మట్టుకు నింపారు అని రాయబడింది దీని అర్థం ఏంటంటే సంపూర్ణ విధేయత దేవుని బిడ్డలమైన మనం సంపూర్ణమైన విధేయత చూపించాలి మన ఆరాధన సంపూర్ణంగా ఉండాలి మన ప్రేమ సంపూర్ణంగా ఉండాలి అందుకని రాయబడింది నీ పూర్ణ మనసుతోనూ నీ పూర్ణ ఆత్మతోనూ నీ పూర్ణ హృదయముతోనూ నీ పూర్ణ బలముతోను అన్నీ పూర్ణ 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 అని రాయబడింది అసంపూర్ణమైనవి కాదు అవి క్రైస్తవుడు ఏది చేసినా దేవుని బిడ్డ ఏది చేసినా ఫుల్ హార్టెడ్గా విల్ హార్టెడ్గా చేయాలి అంతవరకే కానీ ఎవరో బలవంతాన్ని బట్టి ఎవరో చెప్పారు అనే దాన్ని బట్టి కానే కాదు కానీ మనకి ఆలోచిస్తున్నటువంటి విషయం ఒకటి సహోదర ప్రేమను గురించి ఆయన చెప్తున్నాడు సహోదర ప్రేమకు మాదిరి చూపిస్తున్నాడు వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఆ రిలేషన్ అటువంటిది రెండో విషయాన్ని మనం ఆలో ఆలోచిస్తున్నప్పుడు తల్లిని గురించి చాలామంది వీటి గురించి వేరు వేరు మాటలు చెప్తున్నారు నేను ఈ మధ్య కూడా ఒక ఇంగ్లీష్ పుస్తకం చదివాను దాంట్లో ఆయన తీవ్రంగా విమర్శిస్తున్నాడు యేసు ప్రభుని యేసు ప్రభుకి ఏమాత్రం స్త్రీలు అంటే గౌరవం లేదు 
అందుకనే తన తల్లిని కూడా ఓ స్త్రీ అని చెప్పేసి ఏదో విధంగా సంబోధించాడు ఇది ఎంతవరకు కరెక్టు అని ఆయన తన పుస్తకంలో రాశాడు కానీ ఆయన ఇలా చెప్తూ ఖలీల్ జిబ్రాన్ అనేటువంటి అతను ఉన్నాడు అతను మాత్రం స్త్రీలను బాగా గౌరవిస్తున్నాడు అని చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు కానీ ఆ రచయిత ఓ చిన్న పొరపాటు పడ్డాడేమో అని మనం అనుకోవాలి ఆ స్త్రీని అమ్మాని పిలిచాడు అని మన తెలుగు బైబిల్లో రాసినప్పటికీ మూల భాషల్లో స్త్రీ అని పిలిచాడు మూల భాషల్లో స్త్రీ అని పిలవం కాదు దాని అర్థం అవమానపరచడం అని కాదు దాని అర్థం ఆమె స్త్రీయే ఆమెను పిలవడంలో ఆయన యొక్క ఉద్దేశం ఆమెకు సామాజికంగా ఒక స్త్రీని ఏ విధంగా గౌరవిస్తాడో అలాగే తన తల్లిని కూడా అలాగే గౌరవించాడు కానీ ప్రత్యేకమైనటువంటి పరిగణన ఆమెకు ఇవ్వలేదని అర్థం చేసుకోవాలి ఆమెను అవమానపరిచినట్టుగా మనం ఎక్కడా చూడలేము ఎక్కడ కూడా యోహన్ సువార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో వ్యభిచారంలో పట్టబడిన స్త్రీని కూడా ఆయన అమ్మాని పిలిచాడే కానీ ఆమెను చెడుగా మాట్లాడడం కానీ ఆమె పట్ల వేరే విధంగా ప్రవర్తించడం కానీ ఏమాత్రం చేయలేదు యేసు స్త్రీలకు ఎంతో సముచితమైన స్థానం ఇచ్చాడు ఇతర మత గ్రంథాల్లో స్త్రీలను గురించి తక్కువగా చిన్న చూపు చూసినట్లుగా కించపరిచినట్లుగా అవమానపరిచినట్లుగా అణగదొక్కినట్టుగా చూస్తున్నాం కానీ క్రైస్తవత్వంలో మాత్రం అటువంటిది లేదు అందుకనే పౌలు గారు స్పష్టంగా చెప్పాడు క్రీస్తునందు స్త్రీ అని పురుషుడని లేదు అని రాయబడింది కాకపోతే కొన్ని సంఘాలు కాంటెక్స్ట్ని అర్థం చేసుకోక సందర్భాన్ని అర్థం చేసుకోక స్త్రీలు మౌనంగా ఉండాలి అని స్త్రీ యొక్క నోరు మూసేశారు అంతవరకే దీన్ని మనం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి దాన్ని ఒక డాక్టర్గా సిద్ధాంతంగా చేయకూడదు బైబిల్లో డాక్టర్స్ ఉన్నాయి డిసిప్లిన్స్ ఉన్నాయి డాక్టర్ని డాక్టర్గానే చూడాలి డిసిప్లిన్ని డిసిప్లిన్గానే చూడాలి డిసిప్లిన్ని డాక్టర్గా మార్చకూడదు ఉదాహరణకి ఒక క్లాస్లో ఒక టీచర్ ఉన్నాడు అనుకుందాం ఆయన టైంలో కొన్ని నియమ నిబంధనలు ఉంటాయి కానీ వేరొక టీచర్ వచ్చినప్పుడు ఆయన నియమ నిబంధనలు మారిపోతాయి టీచర్లు వేరు వేరుగా వస్తూ ఉన్నప్పుడు నియమ నిబంధనలు మారుతాయి కానీ టోటల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ విధానం అనేది మారదు అలాగే డాక్టర్ అనేది సిద్ధాంతం అనేది ఎప్పుడు మారదు కొన్ని క్రమాలు మాత్రం అటు ఇటుగా మారుతాయి అంతవరకే కానీ స్త్రీలు మౌనంగా ఉండాలని చెప్పేసి అలా మౌనంగా ఉండే పనితే మన సంఘాల్లో స్త్రీల యొక్క అవసరత ఏంటి మీరు మౌనంగా ఉండాలి కాబట్టి మీరు ఎందుకు వచ్చి ఇక్కడ కూర్చోవాలి వెళ్ళిపోండి మీరు ఇళ్ళలో కూర్చోండి అని వేరే ఏదో మతస్థుల్లాగా వాళ్ళని మందిరాలకు రానీయకుండా చేయాలి వాళ్ళు మందిరానికి రానీయకుండా చేశారు ఒక మతస్థులు వీళ్ళు మాట్లాడనీయకుండా చేశారు అంతవరకే తేడా సరే ఏదేమైనా అప్పటికి వీటిలోకి వెళ్ళడం లేదు కానీ ఇవి నా వ్యక్తిగతమైన అభిప్రాయాలు వాక్యం ద్వారా వీటిని కూడా జాగ్రత్తగా మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది రెండో విషయం ఆ స్త్రీ పట్ల లేకపోతే తన తల్లి పట్ల తల్లే కాదంటం లేదు అదే సమయంలో ఆయన గురించి ఆయన పుట్టినప్పుడు ఆయనకి పెట్టబడిన ఒక పేరు అర్థం చేసుకోవాలి నిత్యుడకు తండ్రి అనగా మరియమ్మకు తండ్రి లాంటోడు మరియమ్మ కుమారుడే కానీ మరియమ్మకు తండ్రి కనుక అలాగని తాను ఎప్పుడు భౌతికమైన బాధ్యతను మర్చిపోలేదు యేసుప్రభు చెప్పిన మాట కైసరవి కైసరికి దేవుని దేవునికే చెల్లించండి అని చెప్పాడు ఆయన బాధ్యతలు భౌతికమైన భౌతికంగాను ఆత్మ సంబంధమైన ఆత్మీయంగాను నెరవేర్చాడు అనేటువంటి సత్యాన్ని మనం మర్చిపోకూడదు రెండో విషయం ఆమె పట్ల ఉన్నటువంటి గౌరవంతో కూడుకున్న ప్రేమ లవ్ విత్ ఆనర్ ప్రేమ ఉన్న చోట ఘనత ఉంటుంది మనం ప్రేమిస్తున్న వ్యక్తిని ఘనపరుస్తాం మనం ప్రేమిస్తున్న వ్యక్తిని మనం అవమానపరచం తన తల్లిని ఆయన ప్రేమిస్తున్నాడు తల్లిని ప్రేమించాల్సిన బాధ్యత ఆయనకు ఉంది కారణం ఏంటి అంటే తల్లిని ప్రేమించకపోతే ఆయన రక్షకుడయ్యేటువంటి అవకాశం లేదు ధర్మశాస్త్రములోని ఏ మాట నెరవేర్చకపోయినా ఏ ఆజ్ఞను నెరవేర్చకపోయినా ధర్మశాస్త్రాన్ని అతిక్రమించిన వాడు అవుతాడు ఉల్లంఘించిన వాడు అవుతాడు ఉల్లంఘిస్తే ఆయన మన రక్షకుడుగా అయ్యే అవకాశం లేదు సరే ఏదేమైనప్పటికీ మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న విషయం ఒకటి సహోదర ప్రేమను గురించి మనం ఈ మాట చెప్తుంది అని అర్థం చేసుకోవాలి రెండోది గౌరవంతో కూడుకున్నటువంటి ప్రేమను గురించి ఈ వాక్యం ద్వారా తల్లి పట్ల ఉన్నటువంటి ప్రేమను గురించి మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇందులో ఒకటి రెండు విషయాలు నాకు చెప్పాల్సిన విషయాలు ఉన్నాయి కానీ సమయం లేదు కానీ వాటిలోకి వెళ్ళలేదు మూడో విషయాన్ని కూడా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఇదే అధ్యాయంలో ఇరవై ఏడవ వచ్చినంలో మనం చూస్తే తల్లి పట్ల తల్లిని చేర్చుకోమనేటువంటి ఆ బాధ్యతను అప్పగించడానికి కారణం ధర్మశాస్త్రాన్ని అనగా నిర్గమకాండము ఇరవయో అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి తండ్రి యొక్క ఆజ్ఞను నెరవేర్చాడు చాలామంది అంటారు మరియమ్మ తల్లి వల్లనే కదా నీళ్లు ద్రాక్షారసం అయ్యిందని కానీ వాళ్ళు తప్పుగా వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు మరియమ్మ వలన కాదు మరియమ్మతో చెప్పాడు అమ్మా నాతో నీకేం పని అంటే ఇంకా చెప్పాలని నీ పని ఏదో నువ్వు చూసుకో అన్నట్టుగా ప్రభు మాట్లాడాడు కానీ నా గడియ ఇంకా రాలేదు అని చెప్పి 
ఆయన వెంటనే నీళ్ళను ద్రాక్షాల సంఘా మార్చడానికి కారణం ఏంటో తెలుసా తండ్రి ఆజ్ఞాపించాడు కాబట్టి ఆయన చేశాడు వ్యూహాన్ సువార్త ఐదో ఉద్యాలో ఉంది నా తండ్రి నాకు ఏది చూపిస్తాడో నేను దాన్నే చేస్తాను నా తండ్రి చెప్పంది నేను ఏది చేయనని చెప్పాడు అనగా మరియమ్మ ఆజ్ఞ అనేది ఆయనకు ప్రాముఖ్యం కాదు మరియమ్మ కాదు ఆయన పంపించింది చాలామంది పొరపాటుగా అర్థం చేసుకుంటున్నారు ఆయన పంపినటువంటి తండ్రి ఆజ్ఞ ప్రకారమే చేస్తున్నాడు కానీ తనకు భౌతికమైనటువంటి జన్మనిచ్చిన తల్లిని తల్లిని మాటను ఆధారంగా చేసుకుని ఆయన ముందుకు సాగలేదు వీటిని బట్టి మనం అర్థం చేసుకుంటున్న విషయం మూడో విషయం తండ్రి పట్ల ఉన్నటువంటి ఆత్మీయ ప్రేమను మనం అర్థం చేసుకుంటున్నాం దీన్నే గ్రీకు భాషలో ఇది లోతైనటువంటి గంభీరమైనటువంటి అగాపే ప్రేమ అన్నారు అగాపే అంటే చాలా లోతైనటువంటి షరతులు లేనటువంటి హద్దులు లేనటువంటి మితులు లేనటువంటి ప్రేమ నువ్వు నన్ను ప్రేమించినా ప్రేమించకపోయినా నేను నిన్ను ప్రేమిస్తాను అన్నట్టుగా ఉన్నట్టు ప్రేమ ఇది మన ప్రేమ అలా ఉండదు నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తే నేను ప్రేమిస్తాను నువ్వు నన్ను ద్వేషిస్తే నేను ద్వేషిస్తాను నేను మంచి వాళ్ళకి మంచి వాడిని చెడ్డ వాళ్ళకి చెడ్డ వాడిని అని చెప్తుంటారు కొంతమంది అలాగే కానీ యేసు ప్రభు విషయంలో ఆ ప్రేమ అటువంటిది కాదు తండ్రి పట్ల ఆయనకు ఉన్నట్టు ప్రేమ చూడండి తండ్రిని ప్రేమిస్తున్నాడు యోహాన్ సువార్త పదిహేడవ అధ్యాయంలో ఆయన చేస్తున్నట్టు సుదీర్ఘ ప్రధాన యాచకత్వపు ప్రార్థనలో జగత్తుకు పునాది వేయబడక ముందే నీవు నన్ను ప్రేమించితివి జగత్తుకు పునాది వేసిన తర్వాత ఆయన జగత్తుకు పంపబడిన తర్వాత ఆయన ఇవన్నీ ప్రేమించాడు పరస్పరం వాళ్ళు ప్రేమించుకుంటున్నారు అనే సంగతిని మనం అర్థం చేసుకోవాలి నా మాటలు నేను ఇక్కడ ముగిస్తున్నాను మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న విషయాలు మూడు విషయాలు మనం ఆలోచించాం ఒకటి సహోదర ప్రేమను గురించి ఆలోచించాం రెండోది గౌరవంతో కూడుకున్నటి అనగా పెద్దలతో లేకపోతే పెద్దలకు లేకపోతే పేరెంట్స్కు లేకపోతే తల్లిదండ్రుల పట్ల మనం చూపించాల్సిన ప్రేమను గుర్తు చేస్తుంది మూడోది ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి లేకపోతే రిలీజియస్ లవ్ లేదా డివోషనల్ లవ్ని గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఆత్మ సంబంధంగా దేవుణ్ణి మనం ప్రేమించాలి మనం ఇందా చెప్పుకున్నాం నిన్ను వలే నీ పొరుగు వాడిని ప్రేమించాలి అని చెప్పుకున్నట్టుగా అలాగే నీ దేవుడైన యహోవాను ప్రేమించాలి అది దేవుని ఆజ్ఞలో మనకి ఇవ్వబడినట్టు ఆజ్ఞ కాబట్టి వీటన్నిటిని బట్టి మనం అర్థం చేసుకుంటున్నాం కలువరి సెలువలో ప్రేమ పాఠాన్ని నేర్పిస్తున్నాడు ఈ రోజుల్లో లోకంలో ప్రేమ ప్రేమ అని చెప్పేసి హృదయపు గుర్తును ప్రేమకు గుర్తుగా చెప్తారు కానీ అది వాస్తవం కాదు సిలువే ప్రేమకు గుర్తు ప్రేమ యొక్క క్లైమాక్స్ సిలువలో కనిపిస్తుంది ప్రేమ యొక్క పతాక స్థాయి సిలువలో కనిపిస్తుంది అది గమనించాల్సిన విషయం ఈ లోకంలో ప్రేమలన్నీ ప్రాణాలు తేస్తాయేమో కానీ ఏసు ప్రేమ ప్రాణం పెట్టిన ప్రేమ అందుకనే చూడండి తల్లిని కుమారుణ్ణి ఐక్యపరచి వాళ్ళ మధ్యలో బాంధవ్యాన్ని ఏర్పరిచి వాళ్ళ మధ్యలో ఒకవేళ పెరిగిన దూరాన్ని తరిగేటట్టు చేసి వాళ్ళ మధ్యలో ఉన్న అడ్డుకోడను పడగొట్టేసి వాళ్ళ మధ్యలో ఒక వారధి వేసినటువంటి అనుభవం మనం ఇక్కడ గుర్తించగలం దేవని స్తోత్రం నా మాటలు ఇక్కడ ముగిస్తున్నాను దయచేసి మీరు ఎక్కడున్నా కానీ ఈ ప్రేమ బంధాల్లో మన కుటుంబంలో ప్రేమ బంధాల్లో మనం ఎంతవరకు ఉన్నాం ఎలా ఉన్నాం కృతార్థులు అవుతున్నామా సక్సెస్ఫుల్ అవుతున్నామా లేకపోతే ప్రేమ నటిస్తూ జీవిస్తున్నామా సిలువలో తాను వేలాడుతూ కూడా తన గురించి తాను ఆలోచించలేదు కానీ తన తల్లిని గురించి ఆలోచించాడు మొదటి మాటలో ఆయన పాపులందరి గురించి ఆలోచించాడు రెండవ మాటలో ఆయన పశ్చాత్తాపడినటువంటి వ్యక్తిని గురించి ఆలోచించాడు మూడవది తనకు భౌతికమైన పుట్టుకలు అనుగ్రహించిన తల్లిని గురించి ఆలోచించాడు మనం కూడా ఏసులాగా ఇతరుల గురించి ఆలోచించే వాళ్ళుగా ఉండాలి ఎంతసేపటికి మన గురించి మనం ఆలోచించుకోవడంలో మనం అనుభోజ్ఞం అయిపోయాం కాబట్టి అటు అనుభవాల నుంచి కాక సహోదర ప్రేమ విషయంలోనూ గౌరవంతో కూడుకున్న ప్రేమ విషయంలోనూ ఆత్మ సంబంధమైన ప్రేమలోనూ ముందుకు సాగడానికి ప్రభు మనకు సహాయం చేయను కాక ఇది ఎలా సాధ్యమంటే పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మన హృదయముల్లో ప్రేమ కుమ్మరించబడింది అని రోమా పత్రిక ఐదో ఉద్యాలు రాయబడింది కాబట్టి ఆయన ద్వారా మన హృదయాల్లో ప్రేమ కుమ్మరించబడిన వారమే మనం ఈ ఆత్మీయ జీవితంలో ముందుకు సాగడానికి ప్రభు మనకు సాయం చేయను కాక మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించును కాక ఇప్పుడు చేయబడే ప్రార్థనలో మీరు ఏకీభవించాల్సిందే మిమ్మల్ని కోరుతున్నాం ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధుడ ప్రేమ గల తండ్రి కృప గల నాయన ప్రభ జీవం కలిగిన మా నాయన మీకు వంద నాలుగు స్థుతులు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నారు తండ్రి నాయన మీ దాసిన ద్వారా చెప్పబడిన మాటలను బట్టి మీ కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభ నాయన ఇదిగో తండ్రి నాయన తల్లి ప్రేమను బట్టి నాయన ప్రభ సహోదర ప్రేమను బట్టి నా తండ్రి అయ్యా తల్లి కుమారుని నాయన తండ్రి అప్పగించిన విధానం బట్టి మీకు వంద నాలుగు సెలువులు మాట్లాడిన మీ పరిశుద్ధమైన జీవవాకులు నాయన మీ బిడ ద్వారా వినిపించారయ్యా మీకు స్తోత్రములు ప్రభ నాయన తండ్రి వాక్యానుసారమైన జీవితం జీవించుటకు నాయన ప్రభ తల్లిని నాయన కుమారుని 
అప్పగించారయ్యా ఇదిగో అమ్మ అని ఇదిగో నీ కుమారుడు ఇదిగో నీ తల్లి అని నాయన మీరు చెప్పిన నాయన ఆ ప్రేమ మాటలను బట్టి కృతజ్ఞతలు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి నా ప్రభు నాయన వాక్యాన్ని ఫలింపజేయండి మీ దాసుడిని ఇంకా బలపరచమని వేడుకుంటున్నా ప్రభు అయ్యా పరిశీర అంతట్లో నాయన మీ కృపాక్షేమంలో దయచేయండి తండ్రి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి నాయన ప్రభు నందు మీ ప్రయాస వ్యర్థము కాదని సెలవిచ్చిన దేవా మీకు స్తోత్రములయ్యా ప్రభు చెప్పబడిన వాక్యం నాయన అయ్యా ఇదిగో టీవీ ద్వారా వింటున్న ప్రతి బిడ్డను మీరు జ్ఞాపకం చేసుకొని నాయన నా ప్రభు ఇదిగో తండ్రి నాయన వింటున్నా నాయన ప్రతి కుటుంబం కూడా నాయన కుటుంబాన్ని దీవించి ఆశీర్వదించండి దేవా మీకు స్తోత్రముల తండ్రి నా ప్రభ ఈ పరిచరి నాయన ఎంతో ప్రయాసతో కూడింది ప్రభ జ్ఞాపకం చేసుకుని నాయన నా ప్రభ మీ ప్రియదాసుడిని మీరు నాయన ఇంకా గొప్పగా ఘనముగా వాడుకోమని వేడుకుంటున్నా ప్రభ ఇదిగో ఈ సమయాన్ని బట్టి మీకు వంద నాలుగు స్థుతులు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటూ ఏసు పరిశుద్ధ నామలు ఈ ప్రార్థన సమర్పించి బ్రతిమలాడి గోజారి వేడుకుంటున్నాను పరమ తండ్రి ఆమెన్ ఈ వాక్యాల ద్వారా మీరు బలపడుతున్నారు అని మేము విశ్వసిస్తున్నాం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం మీలో చాలామంది కాల్ చేసి సంప్రదిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి నేను దేవుని నామాన్ని మహింపరుస్తున్నాను కావల్ గ్రామం నుంచి అదేవిధంగా పరిసర ప్రాంతాల నుంచి మీరు కాల్ చేస్తూ ఉన్నారు సహోదరి మౌనిక గారు అదేవిధంగా రమేష్ గారు ఇంకను యోసేఫ్ గారు ఇంకా చాలామంది కాల్ చేసి మీ యొక్క స్పందనను అందిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి నేను దేవుని నామాన్ని మహింపరుస్తున్నాను ఇంకను వాక్యంలో సందేహాలు మీకు ఉన్నట్లయితే మీకు కాల్ చేసి ఇంకను మీరు క్లారిఫై చేసుకునవచ్చు ఇంకను ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మీరు ఆత్మీయంగా బలపడుచున్నట్లయితే ప్రతిరోజు సాయంత్రం తొమ్మిది గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషముల వరకు ప్రతిరోజు ఉదయం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషముల నుండి ఏడు గంటల వరకు ఈ యొక్క కార్యక్రమం ప్రసారం అవ్వబోతున్నది కనుక వీక్షించి దైవ దివ్యాలను పొందవలసిందిగా మనవి మే గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్